வெல்கம் டு குக் வித் விஜி இண்டியோடு கிச்சனில் நான் இன்றைக்கி பண்ணிக்கிற ரெசிபி வாழை மீன் வறுவல் இந்த மீன் வறுவில் நான் என்ன மாவும் சேர்க்காமல் மீன் மசாலா வந்து எப்படி உதிராமல் பண்ணுறதுனா நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் உண்மையிலுமே ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் நான் இன்றைக்கி மூணு வாழை எடுத்திருக்கேன் இந்த மூணு மீனும் பார்த்திங்கன்னா பட்டணம்பாக்கம் பீச்சில் வாங்கின மீன் தான் ஏற்கனவே மீன் நான் பட்டணம்பாக்கம் பீச்சில் வாங்கி ஒரு கவலை மீன் குழம்பு போட்டிருப்பேன் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அந்த ரெசிப்பியும் நீங்கள் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போது நான் வந்து மீனெலாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் சுண்ணாம்பு மாதிரி இருக்கும் இந்த மீனில் மட்டும் நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மீன் இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது வெள்ளையாக இருக்கணும் இப்போது நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரக பவுடர் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதில் நான் வந்து தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து லெமன் ஜூஸ் வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் தக்காளி ஜூஸ் சேர்க்கும் போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா தக்காளியும் நல்லா இந்த மாதிரி அந்த செதையை சேர்க்காமல் அந்த ஜூஸை மட்டும் நல்லா அழுத்தி பிரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஒரு ஏழு பல் பூண்டு அதையும் தட்டி சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்து இது கூட இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கிறேன் நல்லா மீன் மசாலா எல்லாமே நல்லா ஒன்றா ஊறணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி மசாலா சேர்த்தா நம்ம நிறையவும் மசாலா இருக்கிற மாதிரியும் தெரியாது மசாலா பிரிஞ்சும் போகாது நல்லாவே டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்லா ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்படியே ஊற வச்சுருங்க ஏன்னா இதோடய கார்லிக்கு கருவேப்பிலை ஃப்ளேவர் எல்லாமே நல்லா உள்ளே இறங்கியிருக்கும் இப்போது எண்ணெய் சுட வச்சு நம்ம மீன் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் இந்த மீன் வந்து நல்லா வந்து கொஞ்சம் பின் ரொம்ப வந்து உடஞ்சும் போகாதுங்க ஏன்னா நம்ம போட்ட மீன் அப்படியே இருக்கும் இந்த எண்ணெய்க்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மீன் சேர்த்தா போதும் இப்போது ஒரு பக்கம் நல்லா வந்து வெந்துருச்சு மீன் மட்டும் கொஞ்சம் ஈவனாக வந்து தீ வச்சுக்கோங்க ஒரே மாதிரி வந்து எல்லா மீனுமே வேகணும் இப்போ எல்லாத்தையும் நான் திருப்பி போட்டுக்கிறேன் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மீன் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு நீங்கள் ஒரு சாதம் சாம்பாரோடு சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்ததுன